Hey guys, welcome back. Now, my favorite DJ Cave, and in the morning, we're going to talk about a topic. On the five truths about DJing. What are you learning? You are new, near me. சத்தியம் தர்மம் எல்லாம் அரியர் வச்சிருக்கியா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஃப்ரீயா வந்து லிங்க்ஸ் நான் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் எதுக்கு லிங்க் கேட்டீங்கன்னா டெக் ரைடர் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ரைடர் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆஸ் அ டிஜே வாங்கிக்கிறது வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் மாதிரி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் உங்க நேம்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு அடிஷனல் இல்லாட்டி சப்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு டூ இட் ஓகே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை பற்றி உங்களுக்கு டவுட் எதாவது இருந்ததுன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு கமெண்ட் ஆர் மெயில் மீ அட் டிஇஇ ஜேஏஒய் கேவி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஓகே முதல் பாயிண்ட் டீஜிங் டோன்ட் டேக் டீஜிங் ஆஸ் யுவர் ஓன்லி கரியர் அதாவது டீஜிங் மட்டும் உங்களோட ப்ரொஃபஷன் தான் இருக்கக்கூடாது எஸ் நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே நிறைய பேர் திட்ட போகிறாங்க இன்னும் நீங்களே இப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னு பட் இதுதான் உண்மை டீச்சிங் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் சிங்கிங் இப்படி வாய திறக்கிறத பார்த்தா கெஜலுக்கு வருவார் போட்டிருக்கு வரல ஆக்டிங் மாதிரி காலம் காத்தாலும் ஒரு ஊசு போயிட்டு வந்து சிக்கிட்டமே பட் இது ரெண்டுமே என்ன ஆர்ட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ரிஸ்கி பிஸ்னஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் லாக்டவுனில் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்க நிறைய பேர் வந்து வேறு பிஸ்னஸ்க்கு மாறிட்டாங்க அண்ட் யார் எந்த டிஜே சஸ்டெயின் பண்ணாங்க அவங்க எப் யாரால் பேக்கப் பிஸ்னஸ் பார்க்க முடியுதோ அவங்க தான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாங்க ஸோ பேக்கப் பிஸ்னஸ் ஒரு டிஜே அதாவது ஒரு வெட்டிங் டிஜே மொபைல் டிஜே பார்ட் டைம் டிஜே கிளப் டிஜே கான்சர்ட் டிஜே டிவி டிஜே ரேடியோ டிஜே அடுத்த லைன் அப்ரூட்டாக கட் பண்ண அதே இடத்துல சுத்தாத எந்த டிஜே இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே ஒரு பேக்கப் ஜாப் இல்லை பிஸ்னஸ் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஒன்று நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி கிளவுட் கிச்சன் ஃபுட் பிஸ்னஸில் இறங்கினாங்க நிறைய ப்ராஃபிட் ஒரு சைட் இன்கம் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் இன்கம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ரெண்டாவது வந்து நைன்டி ஃபைவ் ஜாப் சேர்றா சேர்ந்தாங்க ஸோ ஜாபில் வந்து செக்யூரிட்டி பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் அடிஷ்னல் இன்கம் மூணாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட் மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரேடிங் மாதிரி இல்லை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கட்டலாம் அதுவும் ஒரு அடிஷ்னல் இது பீட்ஸ் இன்ஃபிளேஷன் கேள்விப்பட்ட ஐம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் பட் ஃபார் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் பிளானர் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எது கரெக்டாக இருக்கும்னு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி யோசிச்சு முடிவெடுங்க அடுத்த பாயிண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து இல்லாட்டி காலேஜ்லேருந்து ட்ராப் அவுட் ஆகாதீங்க டீச்சிங் வந்து என்னைக்குமே இங்கே தான் இருக்க போகுது படிப்பு படிக்கிற வயசு அது திருப்பி வராது நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் நீங்கள் ஏற்கனவே காலேஜில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா இல்லை ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா ட்ராப் அவுட் ஆகாதீங்க இல்லை நீங்கள் காலேஜ் ஸ்கூலுக்கு போகல டீஜிங் குள்ளே சேரணும்னா கண்டிப்பாக வாங்க ஏன்னா டீஜேங்க வந்து ஒரு நாலேஜ் படிப்பில் நாலேஜ் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் இந்த மியூசிக் அண்ட் லைஃப்பில் முன்னேறணும் அந்த ஒரு வெறி இருந்தால் மட்டும் போதும் நான் இது முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த பாயிண்ட் சர்டிஃபைட் டிஜே கோர்சஸ் அண்ட் டிஜே ஸ்கூல்ஸ் மேல டிபெண்ட் பண்ணாதீங்க உங்க சக்சஸ்காக நானே வந்து ஒரு டிஜே ஸ்கூல் நடத்துறேன் டிஜே அகாடமி நடத்துறேன் நிறைய பேர் வந்து சேர்றாங்க பட் அவங்களுக்கு என்ன வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பா என்னென்னலாம் பண்ணணும் முக்கியமா என்னென்னலாம் பண்ண கூடாது எப்படி ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்சிங் மட்டும் இல்லை அது ஆன்லைனில் கூட கற்றுக்கலாம் ஒரு ஒரு நாபை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி ஒரு லிமிட் பண்ணணும் அதால் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் செட்டப்புக்கு டேமேஜ் வராமல் இருக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிஜே ஜாப் இல்லை ஒரு நிறைய ஒரு இவெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு சரியாமல் இது பண்ணி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி இல்லை வால்யூம் கண்ட்ரோல் சரி இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிற பெரிய லேக் கணக்கான ஒர்க் ஒர்க் ஸ்பீக்கர்ஸ் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களை திருப்பி கூப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் நான் இருக்கேன் ஸோ என்னோடய சிலபஸ் தான் ஸ்கிராஷ் லேபில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன கேரண்டி பண்ணாது நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் அதாவது உங்கள் லைஃப்பில் சக்ஸஸ் அது வந்து சக்ஸஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன் லேர்னிங் த கோர்ஸ் சக்ஸஸ் இஸ் நாட் அ டெஸ்டினேஷன் சக்ஸஸ் இஸ் அ ஜேர்னி 
தட் இஸ் த சக்ஸஸ் ரிலைஸ் ஆன் த ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட தான் வந்து அவங்களோட ஒரு 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 இதற்கிட்ட அவங்களோட லைஃபோட சக்ஸஸ் வந்து அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது அண்ட் காட் கிட்ட ஸோ இது வந்து எந்த ஸ்கூலாலேயும் வந்து கொடுக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இவ்வளோ பேசுகிறேன் சுருக்கமாக சொல்ல போனேன்னா எனக்கு என்கொயரி இது வரைச்ச கேட்பாங்க இந்த மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குமான்னு பட் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து யாராலுமே அவர் வேலை கொடுத்தா கூட அதோடய டியூரேஷன் வந்து கேரண்டி பண்ண முடியாது அதில் பேமெண்ட் கேரண்டி பண்ண முடியாது லொக்கேஷன் கேரண்டி பண்ண முடியாது ஏன்னா கிளப்பு முடிஞ்சுன்னா எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு இதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் சம்பாதிப்பான்னு கேட்பாங்க ஸ்கோப் இருக்கான்னு கேட்பாங்க ஸ்கோப் வந்து உங்களோட பர்சனாலிட்டி உங்களோட திறமையை பொறுத்து இருக்குது எஸ் நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் டிஜே வந்து ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கலாம் அஞ்சு கோடியோ வாங்கலாம் வாழ்க்கையில் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற வேலையை செய்யணுங்க இல்லைனா செத்துடணும் நான் பெரிய ஆளாக வரவே வேணாம் ஆனால் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சந்தோஷமாக இந்த வேலையை நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் டிஜேங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக கற்றுக்கணுன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் அதாவது ஃபுல்லாக ப்ரொஃபஷனல் நிறைய மிக்சிங் டெக்னிக்ஸ் பிஸ்னஸ் சைடு எல்லாமே நீங்கள் கற்றுக்கணுன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் கம்ப்ளீட்லி இன்னஃப் ஏன்னா வேர்ல்டு வைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஜே அகாடமிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதம் தான் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மந்த்ஸ் பேசிக் டு இன்டர்மீடியட் கற்றுக்கணும்னா நான் வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் சொல்கிறேன்னு வச்சுங்க எத்தனை கிளாஸ் கேட்டாங்கன்னா பன்னெண்டு கிளாஸ் ஸோ பன்னெண்டு கிளாஸுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அந்த கேல்குலேட் வச்சு அவங்க எப்படி என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறோம்னு எனக்கு தெரியல அதுக்கு மேலே யாராச்சும் ஏதாவது சொல்லி தராங்கன்னா ஐம் நாட் ஷுர் மேபி வேறு அடிஷ்னல் கோர்சஸ் இருக்கலாம் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கலாம் ஸ்க்ராச்சிங் இருக்கலாம் பட் ஜஸ்ட் பியோர் மிக்சிங் ஒரு பார்ட்டி எப்படி நடத்துறது க்ரௌட் எப்படி ஆட வைக்கிறது அதுக்கு வந்து ஒன்றரை மாதம் இல்லை மூணு மாதம் கண்டிப்பாக போதும் ஒன்றரை மாதம் இஸ் மோர் தென் இன் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய டெக்னிக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் பற்றி பிஸ்னஸ் மைண்ட் டீஜிங் பிஸ்னஸ் மைண்ட் பற்றி அந்த மாதிரி ஒரு ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி அண்ட் ஏர்னிங் நாலேஜ் வேணும்னா த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஸோ இது தான் லாஜிக் ஓகே மெயினாக நீங்கள் எப்போ கற்றுப்பீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் அது உங்கள் டீச்சிங்கே உங்கள் ரத்தத்தில் ஓடி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரெப்பிடேஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேன் கிளப் ஒரு நாலு பேர் உங்களுக்கு வீக்லி வீக்லி ஃபோன் பண்ணி என் ஷோ பண்ணு எடுத்துங்க டேட்டு வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கெலாம் ஒரு டைம் வேணாமா இது வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆகும் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதே சமயத்தில் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இது வந்து சக்ஸஸ் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஆஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் டிஜே எக்யூப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டர்ன் டேபிள்ஸ்லாம் எக்ஸ்பென்சிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மிக்சர் டூ சேனல் மிக்சர்ஸ்லாம் வந்து வாங்கி போட்டுட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கழிச்சு விற்கலான ஐடியாவில் இருப்பாங்க ஏன்னா அதை வச்சு எதுவும் ஷோஸ் பண்ண முடியல ஏன் ஷோ பண்ண முடியலனா தூக்கி போகிறதுக்கு ஹெவியாக இருக்கும் அண்ட் கிடைக்கிற ஷோக்கு வந்து இதுக்கு அவங்க செலவு பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு வந்து பிரேக் இன் பண்ண முடியாது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கச்ச ஒரு பிகினர் டிஜே இல்லை ஒரு இன்டர்மீடியட் டிஜே என்ன ஒரு கண்ட்ரோலில் வாங்கலாம் டிடிஜே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர்சி அவுட் புட் இல்லைனா டிடிஜே ஒன் தௌசண்ட் இல்லை எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து எக்ஸல் ஆர் அவுட் புட் எக்ஸல் ஆர் அவுட் புட் எனக்கு பெட்டருங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா பட்ஜெட் இருந்ததுன்னா எக்ஸல் அவுட் புட் வாங்கினீங்கன்னா பெரிய பெரிய கான்சர்ட் பெரிய பெரிய ஷோஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ணுறச்ச சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லா லவுடாக இருக்கும் ஓகே எனக்குமே இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸலார் இவ்வளோ லேக் கணக்கான நீங்கள் வந்து எக்யூப்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் ஆர் அவுட் புட் தான் கொடுப்பாங்க கிளப்ஸில் கான்சர்ட்லாம் ஆசியை வந்து ஹோம் யூஸ் ப்ராக்டிஸ் யூஸ் எஸ் வெட்டிங் சின்ன சின்ன ஈவெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து சமாளிக்கலாம் சூப்பர் டன் பட் ப்ராப்பர் குவாலிட்டி அவுட் புட் வேணும்னா நல்லா பேங்கிங் சவுண்ட் வேணும்னா எக்ஸல் ஆர் அவுட் புட் அது வந்து சின்ன சின்ன கண்ட்ரோலர்ஸில் இருக்காது ஒரு நீங்கள் அது என்ன சொல்ல பண்ணோம் ஒரு செவன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் மேலே நீங்கள் சொல்ல பண்ணால் அந்த கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஐயோ அது எப்போ நீங்கள் வாங்கணும்னா ஒன்றரை வருஷம் டூ இயர்ஸ் கைஷி தான் நீங்கள் வாங்கணும் என்ன டாலிங் இல்ல டாலிங் நான் எதுவும் சொல்ல என் வாய் அவரை ஹேக் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா டீலிங்கில் வந்து அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் அப் டவுன் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அ
இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கூடாது ஸோ டீப்பான டாபிக் ஸோ இதெல்லாம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு சக்ஸஸ்க்கு ஸோ சக்ஸஸும் படிக்கணும் அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸும் படிக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம வந்து ஒரு அது என்ன சொன்னது ஒரு ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சாதாரணமாகவும் இருக்கக்கூடாது அதாவது எப்படின்னா வி ஹாவ் டு பி ப்ரொஃபஷனல் நம்ம ப்ரொஃபஷனாக இருக்கும் ஸோ இது டீச்சிங்கில் வந்து என்ன ப்ரொஃபஷனல் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் ராஜா மாதிரி ஸோ ஒரு ராஜா மாதிரி நம்மளை மற்றவங்க ட்ரீட் பண்ணோம் ட்ரீட் பண்ணணும்னா நம்ம பார்க்குறதுக்கு ராஜா மாதிரி இருக்கணும் நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸும் ராஜா மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் ராயலாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் ஹம்பிளாகவும் இருக்கணும் டவுன் டு ஒர்த்தாக இருக்கணும் ஓகே இது ஒரு நேக் இங்கே போக போக நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கற்றுப்பீங்க கண்டிப்பாக ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜே இது வந்து நிறைய பிகினஸ் டிஜே வந்து நான் சொல்கிறத வச்சு கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க இப்போது ஒரு ஷோக்கு போகிறோம் ஓகே ஆரம்பத்தில் வந்து நம்மளை நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஓ ஷோ வருதா ஓகே வர ஷோ எடுத்துக்கலாம் குறைச்ச அமௌண்ட்டுக்கு குறைச்சி அவங்க என்ன கிளைண்ட் என்ன சொன்னாலும் ஓகே 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 சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் அது நம்ம நம்மளுக்கு டிமாண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடுது ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஷோ வந்தாலே பெரிய விஷயம் காசு வந்தாலே பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் போக 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 அது அப்படியே மாறிடும் ரிவர்சலாக வா மாறும் அது அது சொல்லப்போனால் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஒரு கிளைண்ட் நம்மளை புக் பண்ணுன்னா நம்ம அவங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீஜிஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் லோக்கல் அண்ட் நேஷ்னல் ப்ரொஃபஷனல் டீஜிஸ் தான் பெரிய பெரிய டிஜேஸ் அதாவது ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்த இருக்கிற டிஜேஸ் நம்ம கிளப் டிஜேஸ் அண்ட் வெட்டிங் டிஜேஸ்லாம் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து முதல்ல கான்ட் கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பாங்க இந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபில் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து ஷோஸ் பற்றியே நம்ம யோசிப்போம் அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து க்ளீனாக டேட் டைமு அமௌண்ட்டு எப்போ அமௌண்ட் வந்து முன்னாடி அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு எல்லாமே முன்னாடியே வாங்கிடுவாங்க அழகாக அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ரைடர் கொடுப்பாங்க ஷோ எல்லாம் இருக்கட்டும் எனக்கு அங்கே வந்தாங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுப்பீங்க அதெல்லாம் ரே எல்லாமே போடுவோம் ஒரு சிக்கன் பிரியாணா சிக்கன் பிரியாணி நாலு கப்பு காஃபி டவுல் ஏன்னா டீஜிங் படித்து வேர்க்கும் இல்லை ஸோ டவுல் வெட் வைப்ஸ் ஓகே ஜூஸஸ் நிறைய சாண்ட்விச்சஸ் ஏன்னா நீங்கள் டிஜே நீங்கள் த வந்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு பெரிய டிஜேங்கனா நீங்கள் தனியாக வர மாட்டீங்க கூட ரெண்டு பேர் வருவாங்க அசிஸ்டன்ஸ் அவங்களுக்கும் சாப்பிட்ணும் இல்லை ஸோ ஒரு ஒரு பெரிய மெனு மாதிரி நீங்கள் அனுப்புங்க கிளைண்ட்டுக்கு அதெல்லாம் இருக்கணும் கிளைண்ட் சொன்னாங்கன்னா இல்லை இது வந்து இங்கே வந்து இது கிடைக்காதுன்னா வெளியிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் டிஜேஸ்லாம் ஓகே அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் இல்லாட்டி அந்த வெனியூவில் வந்து பர்கர் இல்லைன்னு வச்சுங்க ஒரு 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 உதாரணத்துக்கு ஸ்விக்கியில் ஜொமேட்டோவில் போட்டு பர்கர் எடுத்து அந்த ஆர்டிஸ்டோட டேபிள் இல்லாட்டி க்ரீன் ரூமில் வைப்பாங்க ஒரு வேலை க்ரீன் ரூம் இல்லைன்னா டிஜே எக்யூப்மெண்ட் பக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் ஒரு செட்டிங்கில் வச்சு வச்சுட்டு அவங்க டிஜேக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுதான் அங்கே கெத்து ஏன்னா அப்படி தான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கணும் ஓகே அது அடுத்தது வந்து டெக் ரைடு டெக் ரைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நம்ம வந்து ஓகே சார் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்லாம் தூக்கின்னு போவோம் அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு லேப்டாப் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா மேபி சம்டைம் ஒரு மிக்ஸ் போர்ட்டபிள் மிக்ஸஸ் ஏன்னா வந்து ஸ்பெஷல் மிக்ஸஸ் வந்து இந்தியாவில் கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் லிமிட்டட் எக்யூப்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃபுல் ஷோ நீங்கள் நடத்துவீங்க அதாவது நீங்கள் ஸ்பீக்கர் கோஆர்டினேட் பண்ண மாட்டீங்க ப்ளேயர்ஸ் கோஆர்டினேட் பண்ண மாட்டீங்க கண்ட்ரோலர்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கோ மைக் கோஆர்டினேட் பண்ண மாட்டீங்க எதுவுமே இல்லை எல்லாமே உங்கள் டெக்னிக்கல் லைட்டில் லைனாக லிஸ்ட் போட்டு வச்சு ஃபேனு லேப்டாப் ஸ்டாண்டு எல்லாமே கேபிள்லேருந்து ஜங்ஷன் பாக்ஸ்லேருந்து மானிட்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே அவங்க ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் உங்களோட ஹெட்ஃபோன்ஸ் உங்கள் லேப்டாப் இல்லை பென் ட்ரைவ் கொண்டு போவீங்க அண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக பீஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் போய் அரைவ் பண்ணி எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே செட்டப் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இதோட இன்னொரு லெவல் போனோன்னா இது ஒரு மேனேஜர் நீங்கள் ஹையர் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்காக அவர் வந்து எல்லாமே பார்த்துப்பார் ஸோ ஜஸ்ட் லைக் ஒரு லா ராக் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு 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 சூப்பர் சிங்கர் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு செலிப்ரிட்டி எப்படி ஒரு வந்து ஒரு ஷோ பண்ணுவாங்க அந்த அந்த அதை போல் நீங்கள் உங்களே நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் உங்களே நீங்கள் வந்து இவ்வளோ கவனிச்சிங்கன்னா மற்றவங்க கண்டிப்பாக அதே ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க
ஸோ அவங்க ஏதோ கரெக்டாக பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக நம்மளும் வந்து இதுக்கு மேலேயும் நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்னும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இயர்ஸாக நம்ம இருப்போம் வித் த ப்ளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் தி ஆல் மைட்டி காட் விஷ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் மறக்காமல் மூணு லிங்க்ஸ் அமைச்சிருக்கேன் டெக் ரைடர் டெக்னிக்கல் ரைடர் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ரைடர் அண்ட் டெக் ரைடர் ஹாஸ்பிட்டல் ரைடர் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் ஃபார்ம் ஓகே டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஓகே டேக் கேர் பாய்